स्टूडेंट्स तो आज के भिडियो जे अध्याय टपिक नहीं आलोचना करब से हे नवम श्रेणी तृत्य अध्याय ऊनविंश शतक यूरोप राजतानिक और जतियत भावधारा संघात अध्याय सबथे इम्पर्टेंट अर्थात प्रथम दिखे जो विषय सबथ इम्पर्टेंट आ सब गुरुतपूर्ण जो विषय की आज हम भिएन सम्मेलन तो भिएन सम्मेलन सम्पर्क आज के आलोचना करब पुरो विषय डिसकस करब तुम्हारे साथ तो एखे जे भिएन सम्मेलन पटभूमि उद्देश्य तरपर जेटार समस्यागुलो देखा दिए क्या प्रतिनिधित्व करखने अंशग्रहण कर तीन तीन मूल नीति छो से विषयगुल आलोचना करब तो तीन नम्बर जो चैप्टार अध्याय एखे भिएन सम्मेलन तीन टी मूल नीति खूब ही इम्पोर्टैंट एक प्रश्न एचड़ा एर आलोचनार जिसमें छोटो प्रश्नगुलि है से छोटो प्रश्नगुली प्रतियत फेसबुक और यूट्यूबे आपलोड करते थकब भिडियो सह तुम्हारा नीचे लेखा देखते पो अन टीशन बांगला एखे स्पेलिंग दिए तुम्हारा सार्च कर तुम्हारा देखते पावे तो सेगल प्रतियत आपलोड करवश्य तुम्हारा बहरे सेगल के प्रैक्टिस कर बर मध्य अनेक समय पढ़ते इच्छे करना खुजे बेर करते हैं नोट्स बी जगह थे तुम्हारे सहायक बीगुलो से खान तुम्हारे कलेेक्ट करते हैं तो पढ़ते इच्छा करना अनेक समय है तो अनेकटा समय शुने शुने बे भलो मन थे तो प्रचेषा कर तो शुरू करा जाए आज के भिएन सम्मेलन आज से आज के आलोचना शुरू कर फिली भिएन सम्मेलन क्यों हो भिएन सम्मेलन एक्चुअल जे कारण से नेपोलियम जी आ खूब एर आगे चैप्टारे पढ़े द्वित जो अध्याय से नेपोलियम सम्पर्क जिने यूरोपर इतिहास तो नेपोलियन निजे जो पेशी शक्ति अर्थात सैन्य शक्ति सैन्य बल दिए अनेक जुद्ध जय अनेक जुद्ध जय अनेक साम्राज्य विस्तार कर अर्थात फ्रांस शुद्ध फ्रांस ही छो ना से आशपास जो देशगुलो छो से दखल कर साम्राज्य विस्तार कर नेपोलियन एवं यूरोपर मानचित्रटा के एक नड़ाचाड़ा कर दिए एकदम मैं सेगल के सर फेले दिए जे मानचित्रटा एत दिन छो यूरोपर से ही देशगुलर मानचित्रगल सरकम छो ना कारण सेगल के से नेपोलियन दखल कर नहीं तो धीरे धीरे फ्रांस सीमाना बढ़ते थके देश सीमानागुल्लो कमे जो थे यटाई हमें सेकेंड जो अध्याय आज अर्थात द्वित अध्याय देखते पे शेष नेपोलियन पतन नेपोलियन निवासन देखते पाई हमारा तो तरपर निवासने पर जे समस्त देश क्षतिग्रस्त हो नेपोलियन द्वारा से ही समस्त यूरोप बसिभाग देश एक साथ मिलित हुए एक सम्मेलन कर जगह बसे से आलोचना कर क्षतिगुलो हो पूरण करा जाए आगामी दिन यूरोप को दिखे चलो कि हिसेब चलो तर की नीति हवा दरकार सेगल नहीं मीटिंग बस अर्थात आलोचना सभा बस तो नाम मध्य देखते लेखा आज भिएन सम्मेलन चैप्टार मध्य देखते अध्याय मध्य भिएन सम्मेलन तो भिएन सम्मेलन भिएन एक जगार नाम तो भिएनाते जो सम्मेलन यार नाम पड़े भिएन सम्मेलन भिएन सम्मेलन अठारोशो पंद्रह ख्रीटाब्दे एखे तारीखता यूज करा कारण एक एक बे तुम्हारे जो मैं पश्चिम बंग मध्यशिक्षा पर्षद जो बीगुलो के स्वीकृति देवा नवम श्रेणी जो एक एक स्कूल एक एक बी निर्धारण कर बीगुलो धरे धरे ता पढ़ा तो विभिन्न रईटारे विभिन्न रकम तारीख और सन देा आज से भूल प्रिंटिंग होते टाइपिंग होते कि तर जो तथ्यगुलो ता जेखान जोड़ करटार जो होते तो शुदुम्र एखे सन का दिए दीची अठारोश पंद्रह तो भिएन सम्मेलन भिएन सम्मेलन जो देखे यूरोपे नेपोलियन निवासने पर जे राज्यगुली देशगुली तक के पुनर्गठन करा सीमाना जो नेपोलियन जो दखल करार आग मुहूर्त जो सीमाना छो विभिन्न देश के सेगल के आर पुनरुद्धार करा पुनर्बिन्यस अर्थात आगे सीमाना के फिर आना तो यही तरह लक्ष्य और जे समस्त तर क्षय क्षतिगुल्लो होगुलो के पुनरुद्धार करा से टाक पैसा दिए हूँ जी हूँ पुनरुद्धार करा एक शक्तर जे साम्य समता समान समान थका से जिनटा के लक्ष्य रेखे से जिनटा के चिंता भावना को तरा भिएन सम्मेलन कर भिएन सम्मेलन तरा विभिन्न देश यूरोपर अंशग्रहण करो भिएना हि अस्ट्रियार एक राजधानी तो अस्ट्रियार राजधानी भिएना भिएनाते तक सम्मेलन बस सम्मेलन नाम तो है भिएन सम्मेलन जैक एखे जो प्रतिनिधिरा मान जे समस्त देश अंशग्रहण कर प्रधान जो चार्ट देश कथा ना बोल नए सेगल हे इंगलैंड राशिया अस्ट्रिया प्राशिया जेहतु अस्ट्रिया भिएनाते सम्मेलन हो समय अस्ट्रिया 
যারা একটু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তাদের অস্ট্রিয়ার হয়ে প্রায় প্রতিনিধিত্ব করেছিল প্রিন্স ভড মেটার্নিক আমরা বইয়ের মধ্যে শুধুমাত্র মেটার্নিক দেখতে পারি বেশিরভাগ বইয়ের মধ্যে তো মেটার্নিক এখানে অংশগ্রহণ করেছিল এবং মেটার্নিক যে অংশগ্রহণ করেছিল তার সাথে মেটার্নিকের সাথে যে রাজা ছিলেন প্রথম ফ্রান্সিস তিনিও ছিলেন ইংল্যান্ডের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্যাসেলরি ও আর্থার ওয়েলেসলি আর রাশিয়ার হয়ে যে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তিনি হলেন রাশিয়ার যার প্রথম আলেকজান্ডার আর প্রাশিয়ার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন রাজা তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়াম ও প্রিন্স হার্ডেনবার্গ এছাড়াও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ অংশগ্রহণ করেছিল তার সাথে অংশগ্রহণ করেছিল যে দেশটি সেটি হচ্ছে গিয়ে ফ্রান্স অর্থাৎ পরাজিত ফ্রান্স ফ্রান্স যেহেতু নেপোলিয়ান পরাজিত হয়েছিল ফ্রান্সের থেকেও এবং ফ্রান্সকে আমরা আমরা জানি আগের চ্যাপ্টারে বা আগের অধ্যায়ে আমরা পড়েছি নেপোলিয়ানকে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসন করে দেওয়া হয় তো সেখানে ফ্রান্সের হয়ে একজন প্রতিনিধিত্ব করতে হবে তো ফ্রান্সের হয়ে প্রতিনিধিত্ব কে করেছিল সেটি সেই ব্যক্তিটি হলো নেপোলিয়ানের একজন পরামর্শদাতা ছিলেন অর্থাৎ কূটনৈতিক পরামর্শদাতা যিনি কি না নেপোলিয়ান কি কাজ করবেন কোন দিকে কোন রাজ্য জয় করবেন কোন দিকে আক্রমণ করবেন রাজ্য কিভাবে পরিচালনা করবেন কোন খাতে কত ব্যয় করবেন নেপোলিয়ানের পরবর্তী পদক্ষেপ কি হওয়া উচিত সেই সমস্ত দিকগুলি দেখাশোনা করতেন বা পরামর্শ দিতেন তিনি হচ্ছেন গিয়ে ট্যালিরেন্ট ট্যালিরেন্ট বলে একজন ব্যক্তি তিনি পরামর্শ দিতেন তো তিনিও ছিলেন সেই সম্মেলনের মধ্যে এই সম্মেলনের মধ্যে যিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন প্রত্যেকটি সম্মেলন বা মিটিং মিছিল আমরা জানি একজন সভাপতিত্ব করতে হয় তিনি সভাটাকে পরিচালনা করেন তো এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন প্রাশিয়ার সরি ভুল বললাম অস্ট্রিয়ার যে চ্যান্সেলার ছিলেন অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী করেছিলেন যে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন মেটার্নিক তিনি ছিলেন সভাপতি এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে একটা লক্ষণীয় বলতে এখানে একটা শর্ট কোয়েশ্চেন খুবই ইম্পর্টেন্ট যেটাকে তুমি বেশিরভাগ বইয়ে টেক্সট বইগুলোতে পাবে না সেটা হচ্ছে গিয়ে প্রিন্স মেটার্নিককে বলা হতো কূটনীতির রাজপুত্র অর্থাৎ তিনি ভীষণভাবে রাজ্য পরিচালনা কাজ করা বা কিভাবে দেশ পরিচালনা করতে হয় সামরিক শক্তির বিস্তার বা বেশিরভাগ সব ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক বলো সামাজিক বলো অর্থনৈতিক বলো কূটনৈতিক বলো সব দিক থেকে তিনি ছিলেন এক্সপার্ট অর্থাৎ খুব অভিজ্ঞ এবং খুব বুদ্ধিমান তাই জন্য তাকে কূটনীতির রাজপুত্র বলা হয় তিনি ছিলেন সভাপতি তাকে সামনে রেখে এই চারটি দেশ অর্থাৎ ইংল্যান্ড রাশিয়া অস্ট্রিয়া প্রাশিয়া এই সম্মেলনটাতে অংশগ্রহণ করেছিল এবং বিভিন্ন অন্য অন্য যে দেশগুলি ছিল তারা শুধুমাত্র পাশে তারা ছিলেন কিন্তু মুখ্য ভূমিকা মেন ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এই চারটি দেশ এই জন্য এই চারটি দেশকে বলা হয় বিগ ফোর অথবা এটিও একটি শর্ট কোয়েশন খুবই ইম্পর্টেন্ট অথবা তোমরা এরকমও দেখতে পারবে যে চতুর শক্তি এই চারটি দেশকে বলা হতো খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন এটা শর্ট কোয়েশ্চেন তোমরা এগুলো পেয়ে যাবে আমি এখানে পিডিএফ ফাইল করে দেওয়া আছে তোমাদের এই অনলাইন টিউশন বাংলার যে ফেসবুক চ্যানেল পেজটা আছে সেখানেও পাবে এবং ইউটিউব চ্যানেলেও পেয়ে যাবে শর্ট কোয়েশ্চেনের লিস্ট একদম পুরো চ্যাপ্টার ধরে করে দেওয়া আছে আশা করি পুরোটাই তোমরা কমন পেয়ে যাবে বা নাইনটি পারসেন্টের উপরে তোমরা কমন পেয়ে যাবে যদি রেগুলার তোমরা এগুলোকে ফলো করো বাড়িতে তো এই দেশগুলি ছাড়া ইতালি ব্রিটেন পোল্যান্ড ইত্যাদি বিভিন্ন দেশ এখানে অনেক এখানে ছিলেন সেখানে অংশগ্রহণ করেছিলেন কিন্তু এই চারটি দেশ ছিল প্রধান ভূমিকায় বা যার জন্য এদিকে বলা হয়েছে বিগ ফোর বা চতুর্শক্তি তো এখন আমরা এটা জানলাম যে কারা কারা অংশগ্রহণ করেছিল আমরা এটা জানতে পারলাম এই পটভূমি কোথায় অর্থাৎ পটভূমি বলতে কোন জায়গায় মানে ভিয়েনা ভিয়েনা বলতে অস্ট্রিয়া অস্ট্রিয়ার রাজধানী তো এটুকু আমরা জানতে পারলাম এখন এখানে যে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন কোন দেশের সেগুলো আমরা জানতে পারলাম বারবার শুনবে ভিডিও তাতে বারবার চালাবে দরকার পড়লে ডাউনলোড করে রেখে দাও বারবার শুনবে অনেক সময় বই পড়ে মুখস্থ করতে ইচ্ছে করে না তো বারবার শুনতে শুনতে অনেক সময় আমাদের কী হয়ে যায় মুখস্থ হয়ে যায় জিনিসটা তো ভিডিওটা দেখবে বা ডাউনলোড করে বারবার শুনবে তো তোমাদের আশা করি মনে থাকবে অনেক সময় শুনে শুনে বা দেখে অনেক কিছু মনে রাখা যায় করতে হয়তো ভালো লাগে তো এখন আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে গিয়ে উদ্দেশ্য অর্থাৎ কেন এটা এই মিটিংটা ডাকা হলো কেন সেখানে সব দেশ অংশগ্রহণ করলো সেই জিনিসটা নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব তো যেটার এই সম্মেলনটা যে হয়েছিল সেই সম্মেলনের উদ্দেশ্যটা কি ছিল সেখানে বলা হয়েছিল যে কারণে এই সম্মেলনটা বা বন্দোবস্তটা ডেকে নিয়ে সেখানে মিটিংয়ের মতো করে নিয়ে যে বলা হয়েছিল যে মেন প্রধান কারণগুলো বলা হয়েছিল বলেছিল ইউরোপের যে শান্তি শৃঙ্খলা ছিল আগে নেপোলিয়ানে আসার আগে সেই শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে বা ফিরিয়ে আনতে হবে ন্যায় সততার ভিত্তিতে অর্থাৎ কোনো রকম জোর জবরদস্তি না করে ইউরোপের ফ্রান্সের বিপ্লবের পূর্বে যে জায়গাগুলো যে যে দেশে ছিল সেগুলোকে ফিরিয়ে দিতে হবে শান্তি
তারপর এরকমও বলা হয়েছিল যে ভিয়েনা যে সম্মেলনে যে এই যে শক্তি জোট বা এই যে একটা এতগুলো দেশ ওখানে বসেছিল সেই জোটটা পুরোপুরিভাবে তারা যে কথাগুলো বলেছিল যে এই জিনিসগুলো করব শক্তি সাম্য বজায় থাকবে শক্তি প্রত্যেকটা দেশের সমতা বজায় থাকবে যার যেটা অধিকার সেটা সেটা তারা পাবে এবং নেপোলিয়ান কাজ থেকে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সেই ক্ষতিগ্রস্ত তারা ক্ষতিপূরণ পাবে বা যে সীমানাগুলো তাদের দখল হয়ে গেছিলো যে প্রদেশগুলো তারা নেপোলিয়ান দখল করেছিল সেগুলো তারা ফিরে পাবে এই সমস্ত কথাগুলো বলেছিল ঠিকই কিন্তু বাস্তবে তা বাস্তবায়িত হয়নি অর্থাৎ বাস্তবে সেগুলোকে পূরণ করা হয়নি তোমরা যদি একটু এই কথাগুলো শোনো এবং তোমরা যদি একটু তোমাদের টেক্সট বইগুলো বা তোমাদের যে সহায়ক বইগুলো আছে সেটা যদি একটু দেখো আশা করি তোমাদের সেটা বুঝতে পারবে এবং বানিয়ে লিখে আসতে পারবে আমি সবসময় চেষ্টা করি যে তোমরা জিনিসগুলোকে শোনো বা জিনিসগুলোকে বোঝো বিশেষ করে ইতিহাস এবং বাংলা আমি দুটো চ্যাপ্টারে বা দুটো বিষয়ে আমি পড়াবো এবং তোমাদের ভূগোল স্যার যিনি আছেন তিনি ভূগোল বা অন্যান্য বিষয়গুলো দেখাবেন প্রতিনিয়ত তোমরা সাবজেক্টের বিভিন্ন সাবজেক্টের বিভিন্ন ক্লাসের সব টপিকগুলো পেয়ে যাবে তো বাড়িতে একটু দেখবে জিনিসগুলো এখানে যেটা উদ্দেশ্যের মধ্যে যেটা বলছিলাম যে উদ্দেশ্যের মধ্যে যে কথাটা বলা হয়েছিল সেগুলোকে ফুলফিল করা হয়নি অর্থাৎ পূরণ করা হয়নি কিন্তু মুখে বলা হয়েছিল যে আমরা এই কাজগুলো করব কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেই সমস্ত দেশগুলি সেই অধিকারটা তারা পায়নি সেটা তোমরা পরে একটু পর জানতে পারবে যে নীতিগুলো নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ এই ভিয়েনা সম্মেলনের যে নীতি নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেই নীতি ছিল তিনটি তো সেগুলোতে আমরা তখন দেখতে পারবো যে কি কি বিষয় ছিল তো এখন আমরা যে ওই উদ্দেশ্যটা যে বললাম তো এগুলো পূরণ করা হয়নি তো দেখা যাক যে আমরা একটু এগোচ্ছি নীতির দিকে যে কি কি নীতিগুলো ছিল তো সেখানে আমরা সেই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করব যে উদ্দেশ্য তো কেন পূরণ করা হয়নি কি কি নীতি ছিল সেই নীতির মধ্যেই তোমরা সব কিছু দেখে নিতে পারবে তো যে তিনটি নীতির কথা এখানে বলা হয়েছে অর্থাৎ ভিয়েনার সম্মেলনে যে তিনটি নীতির কথা সবসময় বলা হয়েছে সেটি সেগুলোর মধ্যে প্রথমে তো আমরা বলতে পারি ন্যায্য অধিকার নীতি ন্যায্য অধিকার নীতি দ্বিতীয়ত যে নীতির কথা আমরা বলতে পারি সেটি হচ্ছে গিয়ে ক্ষতিপূরণ নীতি অর্থাৎ যুদ্ধ করে যে সমস্ত ক্ষতি হয়েছিল যে সমস্ত অঞ্চল তারা হারিয়েছিল বিভিন্ন দেশ সেই সমস্ত দেশগুলি তারা পুনরায় বা অঞ্চলগুলি বা প্রদেশগুলি তারা পুনরায় ফিরে পাবে এবং আর্থিকভাবে তারা কিছুটা লাভবান হবে বা যে ক্ষতিটা হয়েছিল তারা সেটা পূরণ করতে পারবে এবং তিন নম্বর ছিল শক্তি সাম্য নীতি এই কথাগুলি সেখানে বলা হয়েছিল অর্থাৎ শক্তি সাম্য মানে সাম্য মানে সমতা শক্তির সমতা হবে বিভিন্ন দেশ একটা দেশের শক্তি বেশি তার প্রতিবেশী দেশের শক্তি কম তাহলে কি হবে নেপোলিয়নের মতো আবার পরিস্থিতি তৈরি হবে নেপোলিয়নের মতো একটা কোনো ব্যক্তিত্ব বা লিডার বা নেতা বা সৈন্য একটা সামরিক শক্তি দ্বারা হয়ে যাবে এবং দ্বারা হয়ে যাবে এবং তারা কি করবে বিভিন্ন প্রতিবেশী দেশগুলোর উপর আক্রমণ করবে এবং ইউরোপের ইতিহাসে বা ইউরোপে একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে সেটা যাতে না হয় তার জন্য শক্তি সাম্য নীতি কথা বলা হয়েছিল তো এই তিন তিনটি সম্পর্কে এখন আমরা আলোচনা করব প্রথমে তো আমরা আলোচনা করব ন্যায্য অধিকার নীতি ন্যায্য অধিকার নীতি যেটা বলা হয়েছে যে ন্যায্য অধিকার নীতি বলতে নেপোলিয়ান যখন ক্ষমতায় আসে তখন ক্ষমতায় এসেই কিন্তু তিনি সাম্রাজ্য বিস্তারের দিকে পা বাড়াননি তিনি বিভিন্ন দেশের উন্নতির গল্পে নানা রকম কাজ করেছে হাসপাতাল থেকে শুরু করে অন্যান্য বিভিন্ন কাজ করেছিল তো সেদিকে আমি যাচ্ছি না যেটা আঠারোশো নিরানব্বই যে যুদ্ধ আঠারোশো পাঁচের সতেরোশো নিরানব্বইয়ের যুদ্ধ আঠারোশো পাঁচের ট্রাফালগড়ের যুদ্ধ নীলনদের এগুলো যে ছিল এগুলো করার পর ধীরে 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 নেপোলিয়ান বুঝতে পারে যে ইংল্যান্ডকে এক ঘরে করে দিতে হবে এবং ইংল্যান্ডের সাথে নৌশক্তিতে আমি পেরে উঠবো না দুবার দু দুবার হেরেছে এজন্য তো ও ওর যে মোটিভ ছিল ওর যে লক্ষ্য ছিল সেটাকে অন্যদিকে সরিয়ে নিল এবং ইউরোপের অন্য দেশগুলোর উপর টার্গেট করে লক্ষ্য করে সেগুলোকে দখল করতে শুরু করে এবং তার একটাই কথা ছিল যে আমি সাম্য ঐক্য এগুলোকে বজায় রাখবো সব এক ছাতার নিচে আসবে এরকম একটা ওর লক্ষ্য ছিল তো বিভিন্ন দেশ দখল করতে থাকে শক্তি দিয়ে এবং কিছু কিছু দেশ তো নেপোলিয়নের শক্তি দেখে ভয় পেয়ে আত্মসমর্পণ করে এবং নেপোলিয়নের অধীনে চলে যায় তো সেই সমস্ত দেশগুলি যখন নেপোলিয়নের পতন হয় তখন আবার তারা ফিরে আসে এবং তারা বলে ফিরে আসে বলতে ভিয়েনের সম্মেলনে যোগ দেয় এবং তারা এই সমস্ত অধিকার কথাগুলো মেটারনিককে সামনে রেখে বলে তো ন্যায্য অধিকার নীতিতে এটাই যে যে জায়গাগুলো বা যে অঞ্চলগুলো নেপোলিয়ন দখল করেছিল সেগুলোকে পুনরুদ্ধার করতে হবে অর্থাৎ পুনরায় তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে হবে সেই সমস্ত দেশগুলিকে ফিরিয়ে দিতে হবে বা সেই সমস্ত দেশগুলি ফিরে পাবে তো এখানে দেখা গেছে 
যে যে সমস্ত দেশগুলির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল সেরকম যেরকম বা যে সমস্ত দেশগুলিতে ওই সময় যে রাজবংশগুলি ছিল সেই সমস্ত রাজবংশগুলি তাদের অধিকার ফিরে পাবে কারণ নেপোলিয়ন সমস্ত রাজবংশকে ছড়িয়ে দিয়েছিল যুদ্ধ জয় করে সেরকম বলতে গেলে আমরা হল্যান্ডের কথা জানতে পারবো হল্যান্ডের রাজবংশ ছিল অরেঞ্জ ফ্রান্সে ছিল বুর্বো স্পেন সিসিলি নেপলস এগুলো জায়গা ছিল অস্ট্রিয়া হ্যাবসবার্গ বংশ শাসক থাকতেন সার্ডিনিয়া পিডমন্ট এই জায়গাগুলো কিন্তু আমি যে বলছি এই জায়গাগুলো তোমাদের সবগুলো নাম তোমাদের মনে নাও থাকতে পারে এই জায়গাগুলোর যে দেশগুলোর কথা বলছি সেই দেশগুলোতে কোন কোন রাজা রাজত্ব করে গেছেন বা কোন রাজবংশ ছিল সেগুলো তোমাদের মনে নাও থাকতে পারে সেগুলোর জন্য তোমাদের কি করতে হবে চার্ট তৈরি করতে হবে বাড়িতে চার্ট তৈরি করে তোমাদেরকে লিখে রাখতে হবে যে ধরো যে এটা ফ্রান্স তো ফ্রান্সে কি কোন রাজবংশ ছিল সেটা লিখতে হবে এখানে ছিল অস্ট্রিয়া তো অস্ট্রিয়া কোন রাজবংশ সেটা লিখতে হবে তো এখানে ছিল ইংল্যান্ড ইংল্যান্ডে কোন রাজবংশ সেটা লিখতে হবে এরকম লিখে একটা বড় চার্ট করে তোমাদের দেয়ালে তোমরা যেখানে থাকো বেশিরভাগ সময় তোমরা স্পেন্ড করো সেই জায়গাগুলোতে তোমাদের টানিয়ে রাখতে হবে দেয়াল হোক বা পড়ার টেবিল হোক যেখানে তোমরা বেশিরভাগ সময় ইউজ করো তোমার পড়তেও হবে না ঘরে ঢুকবে হয়তো কোনো একটা সময় তোমার চোখ পড়ে যাবে তো তুমি চোখে ওটা দেখে হঠাৎ করে তোমার চোখ পড়ে যাবে এবং সেটা দেখতে দেখতেই দেখবে যে কবে তোমার মুখস্থ হয়ে গেছে তুমি নিজেও বুঝতে পারবে না তো এটা একটা ট্রিক পড়াটা কিভাবে বিশেষ করে সন তারিখ কোন জায়গা কোন দেশে অবস্থিত এই সমস্ত জিনিসগুলো এইভাবে মুখস্থ করতে হয় তুমি যে কোনো সাবজেক্টে তুমি তুমি অঙ্কের সূত্র লিখে রাখতে পারো বা তোমার যেটা রসায়ন মানে ফিজিক্স থাকুক কেমিস্ট্রি থাকুক সেখানেকার যে সূত্রগুলো থাকে সংকেতগুলো থাকে জীবন বিজ্ঞানের যে জিনিসগুলো থাকে তোমরা সেগুলো এখানে লিখে রাখতে পারো ইংরেজি বিভিন্ন সূত্র বাংলার গ্রামারের বিভিন্ন সূত্র বাংলার বিভিন্ন রাইটারের যে বই কাব্যগ্রন্থগুলো থাকে সেগুলো তোমরা এইভাবে লিখে রাখতে পারো তাতে তোমাদের খুব দেখে দেখে মুখস্থ হয়ে যাবে তো যেটা আমরা ন্যায্য অধিকার নীতির কথা বললাম সেখানে বিভিন্ন দেশের এই যে সীমানাগুলো ছিল তারা সেটা ফিরে পায় এবং ফিরে পাওয়ার কথা বলা হয় এবং যে সমস্ত রাজবংশগুলি ছিল তাদেরকে পুনরায় সেই সমস্ত দেশগুলোতে তাদেরকে অধিকার দেওয়া হয় এবং তারা শাসনকার্য চালাতে পারে এরকম করা হয়েছিল ন্যায্য অধিকার নীতির দ্বারা তো সেরকম অনেকগুলি দেশের কথা আমি বললাম যে অস্ট্রিয়া ফ্রান্স স্পেন ইতালি তো বিভিন্ন দেশ বিভিন্নভাবে যে রাজবংশগুলি ছিল তারা সেখানে দখল করে বা পুনরায় তারা সেই অধিকারটা ফিরে পায় তো এটা ছিল ন্যায্য অধিকার নীতি যতটুকু বললাম মেন কথাটাই হচ্ছে গিয়ে যাদের যেটা সীমানা ছিল সেটা তারা ফিরে পায় এবং যে সমস্ত রাজবংশগুলি ছিল তারা যে সমস্ত দেশে রাজত্ব করতেন বা তাদের পূর্বপুরুষে রাজত্ব করে গেছেন সেই সমস্ত অঞ্চলগুলি তাদেরকে পুনরায় ফিরে দেওয়া হয় তারা সেই সমস্ত জায়গায় শাসনকার্য চালাতে থাকেন সার্ডিনিয়া পিডমন্টে যেমন স্যাভয় রাজবংশ ছিল তারা সেখানে রাজত্ব করতেন মধ্য ইতালিতে পোপের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মানে পোপ যেটা সেখানে পোপ ছিলেন শাসনকর্তা বা শাসক পোপ যেটা বলবেন সেটাই চলতো সে পোপের নিয়ম কারণ আইন সব কিছু সেখানে চলতো তো এটা ছিল এরকম ন্যায্য অধিকার নীতিটা এটুকুই তোমরা জেনে রাখো একটু বইটা তোমরা ঘেটে নেবে একটু দেখে নেবে তাহলেই তোমাদের আশা করি যে বানিয়ে লিখে আসতে পারবে বা নোটসটা তোমাদের কমপ্লিট হবে এরপর আসি আমি ক্ষতিপূরণ নীতিতে নেপোলিয়ন যে ক্ষতিপূরণ নীতির কথা বলা হয়েছে সেই ক্ষতিপূরণ নীতিতে নেপোলিয়ন বিভিন্ন দেশ যেহেতু দখল করেছিল সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল যুদ্ধ জয় করেছিল বিভিন্ন দেশের সাথে বিভিন্ন সময়ে তো সেখানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেছিল বিশেষ করে ইংল্যান্ড রাশিয়া প্রাশিয়া অস্ট্রিয়া সুইডেন বিভিন্ন দেশে বেশ ক্ষতি হয়ে গেছিল কারণ যুদ্ধ করতে গেলে জানি আমাদের প্রচুর অর্থ ক্ষতি সৈন্য ক্ষতি সব কিছুই ক্ষতি হয় তো সেখানে ক্ষতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল এবং এই যে দু নম্বর পয়েন্টে ক্ষতিপূরণ নীতি এই ক্ষতিপূরণ নীতি যে ক্ষতিটা হয়েছিল সেটাকে পূরণ করার জন্য নীতি সেটা ফ্রান্সের উপরে সম্পূর্ণ বর্তায় অর্থাৎ ফ্রান্সকে চাপ দিয়ে সেখান থেকে কি করে ক্ষতিটাকে পূরণ করা যায় তারই একটা প্রচেষ্টা বা তারই একটা ওখানে কূটনৈতিকভাবে মেটার্নিককে সামনে রেখে এই নীতিটাকে গ্রহণ করা হয়েছিল বা গৃহীত হয়েছিল দু নম্বর যে নীতিটা আছে এই নীতির মধ্য দিয়ে ওই ন্যায্য অধিকার নীতির মতো সীমানা ভাগ করে নেওয়া হয় অর্থাৎ কোনো কোনো অঞ্চল যেটা ফ্রান্স দখল করে রেখেছিল সেটাকে আবার পুনরুদ্ধার করে সেই সমস্ত দেশগুলিতে দেওয়া হয় কিন্তু এখানে একটা মজার বিষয় যেটা আমি একটু আগে বলেছিলাম যে চারটি দেশের কথা তোমার তোমাদের হচ্ছে গিয়ে সেটা রাশিয়া প্রাশিয়া ইংল্যান্ড আর একটা হচ্ছে অস্ট্রিয়া এই চারটি দেশ এই নীতির দ্বারা সব থেকে বেশি লাভবান হয়েছিল কারণ সমস্ত বিভিন্ন ইউরোপের দেশের থেকে নেপোলিয়ান সাম্রাজ্য বিস্তার করার জন্য যে ক্ষতি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল সেটা তো
কারণ তারাই সবথেকে বেশি অঞ্চল দখল করেছিল সেটা আমি এখন বলছি যেমন অস্ট্রিয়া আছে অস্ট্রিয়া কোনটা কোন কোন জায়গাগুলি পেয়েছিল সেটা আমি বলছি বিভিন্ন বইয়ে তোমরা বিভিন্ন রকমভাবে তবে বারবার আমি বলছি তোমাদের যে টেক্সট বইয়ে যে সমস্ত অঞ্চলের কথা বারবার লেখা থাকবে বা লেখা আছে সেগুলো তোমরা ইউজ করবে আমি যতটুকু জানি আমি সেটুকু হিসেবে তোমাদেরকে বলছি এর সাথে কোনো জায়গায় তোমাদের কোনো কোনো অঞ্চল যদি না মিলে থাকে তো তুমি সেই অঞ্চলগুলোকে বাদ দিয়ে দেবে তোমাদের টেক্সট বই হিসেবে সেই অঞ্চলগুলিকে শুধুমাত্র দেবে যাতে তুমি বুঝতে পারো তার জন্য আমার প্রচেষ্টা আমি সেই হিসেবেই বোঝানোর জন্যই আমি তোমাদের এখানে বলছি তো অস্ট্রেলিয়া দখল করেছিল যেগুলো মানে ফিরে পেয়েছিল যেগুলো যে অঞ্চলগুলো সেগুলি হচ্ছে গিয়ে উত্তর ইতালিতে লম্বার্ডি বলে একটা জায়গা আছে সেটা ভেনেসিয়া বলে একটা জায়গা আছে সেটা পেয়েছিল পোল্যান্ডের কিছুটা অংশ পেয়েছিল টাইরল ইলিরিয়ান বিভিন্ন প্রদেশ এগুলো ছিল এই জায়গাগুলি তারা অস্ট্রিয়া লাভ করেছিল সালসবার্গ তারপর ইলিরিয়া এই সমস্ত অঞ্চলগুলি তারা অস্ট্রিয়া লাভ করেছিল প্রাশিয়া পেয়েছিল পোজেন থর্ন ডানজি স্যাক্সনি বলে একটা জায়গা আছে তার উত্তরে কিছু অংশ পেয়েছিল পশ্চিম পোমেরেনিয়া নামে একটা অঞ্চল তারা পেয়েছিল তারপর তোমাদের হচ্ছে রাইন নদীর কিছু অংশ রাইন নদীর তীরবর্তী কিছু অংশ তারা পেয়েছিল যেটাকে তোমাদের বিভিন্ন বইয়ে তোমরা এটাও দেখতে পারবে যে রাইনল্যান্ড বলে কথাটা লেখা আছে তো একই ব্যাপার রাইন নদীর তীরবর্তী অঞ্চল বা রাইনল্যান্ড তারা তুমি তোমাদের যেটা সুবিধা হয় তোমাদের বই যেটা দেওয়া আছে তোমরা সেই হিসেবে লিখবে পেয়েছিল রাশিয়া যেটা লাভ করেছিল সেটা হচ্ছে পোজেন থর্ন এই দুটি জায়গা বাদ দিয়ে গ্র্যান্ড ডাচি অফ ওয়ার্সের যে অঞ্চলগুলি ছিল সেই অঞ্চলের বেশিরভাগ অংশটাই তারা দখল করে নিয়েছিল বা তারা অঞ্চলটা পেয়েছিল ফিনল্যান্ড ছিল বেসা বারিয়ার বাবিয়ার কিছু করা অংশ তারা পেয়েছিল ইংল্যান্ড যেটা আছে ইংল্যান্ড পেয়েছিল হচ্ছে কেপ কলোনি ইংল্যান্ড পেয়েছিল কেপ কলোনি ইউরোপীয় মহাদেশের বাইরে কিছুটা সামরিক ও বাণিজ্য কেন্দ্র তারা লাভ করেছিল এছাড়াও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ মাল্টা হেলিগোল্যান্ড বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জ তারা এখান থেকে লাভ করেছিল মানে এই নীতির দ্বারা ক্ষতিপূরণ নীতির দ্বারা তারা এই জায়গাগুলো লাভ করেছিল তো অন্যান্য দেশের কথা সেরকমভাবে কোনো বইয়ে দেয়া নেই বা তারা বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি বললেই ধরা চলে তোমরা যদি এটা গুগলে সার্চ করো তাও তোমরা একই জিনিসই পাবে যে অন্যান্য যে দেশগুলি ছিল তারা বিশেষভাবে এখান থেকে লাভবান হতে পারেনি এবং তোমরা এটাও জানবে যে এই যে নীতিটা আছে বিভিন্ন বইয়ে তোমরা এক একটা সংখ্যা দেখতে পারবে তো একটা বইয়ে তোমরা দেখতে পারবে যে সত্তর কোটি ফ্রা ক্ষতিপূরণ হিসেবে নিয়েছিল কোনো বইয়ে কয়ে পাবে তোমরা পঁচাত্তর কোটি ফ্রা তারা ক্ষতিপূরণ হিসেবে নিয়েছিল মানে যুদ্ধ বিগ্রহ করতে যে ক্ষয় ক্ষতিটা হয়েছিল আর্থিক ক্ষতি সেটা তারা ফ্রান্সের কাছ থেকে নিয়েছিল এখানে ফ্রা বলতে হচ্ছে কি আমরা যেমন টাকা বলি অর্থাৎ রুপিস আমাদের ইন্ডিয়ানতে আমরা রুপিস বলি বিভিন্ন দেশের মুদ্রার এক একটা নাম থাকে তো ফ্রান্সের সেটা ছিল ফ্রা সেই টাকাটা তারা ওখান থেকে দিয়েছিল সত্তর কোটি ফ্রা তারা দিয়েছিল বিভিন্ন বইয়ে তোমরা পঁচাত্তর কোটি ফ্রাও দেখতে পারো তো এই টাকাটা তারা দিতে বাধ্য হয়েছিল ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হয়েছিল ফ্রান্সকে এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে শক্তি সম্বন্ধী অর্থাৎ যে তোমাদের যে বাহুবল বা সামরিক শক্তি যেটা আছে সেটার মধ্যে একটা সমতা থাকবে সাম্য অর্থাৎ সমতা সেই সমতাটা বজায় রাখতে হবে এটা ছিল শক্তি সম্বন্ধী মূল কথা তো আগামী দিনে মানে ওই সময়কার কথা বলছি তৎকালীন সময়ে যে আঠারোশো পনেরো খ্রিস্টাব্দের কথা বলা হয়েছে এখানে আঠারোশো পনেরো খ্রিস্টাব্দে যে সম্মেলনটা করা হয়েছিল তারা তখন বলেছিল যে ভবিষ্যতে যাতে ফ্রান্স আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে অর্থাৎ শক্তি বৃদ্ধি করে আবার যাতে তারা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে হামলা করতে না পারে আক্রমণ করতে না পারে তার জন্য একটা ব্যবস্থা করা দরকার একটা পারমানেন্ট একটা সলিউশন বের করা দরকার এটা ওই সময়ে শক্তি সম্বন্ধীতির মধ্যে বলা হয়েছিল তো সেখানে এরকম বলা হয় যে ফ্রান্সের যে সীমানা আছে সেটাকে বিপ্লব পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে ফ্রান্সের যে সেনাবাহিনী সেটাকে ভেঙে দিতে হবে ফ্রান্সের সেনাবাহিনীর ভেঙে দেওয়ার পর সেখানে পাঁচ বছরের জন্য মিত্রপক্ষ অর্থাৎ সমস্ত ইউরোপের যে দেশে যে সেনাবাহিনী একটা গঠন করে ইউরোপের ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল অর্থাৎ এখানে তোমরা চারটি দেশের কথায় বিগ ফোর চতুশক্তি ইংল্যান্ড রাশিয়া প্রাশিয়া অস্ট্রিয়া এই চারটি দেশের কথা বলতেই পারো এই চারটি দেশেরই বেশিরভাগ সেনাবাহিনী ওখানে পাঁচ বছরের জন্য মোতায়েন করা হয়েছিল তারপর হল্যান্ড একটা ছোট দেশ এখন যেটার নাম নেদারল্যান্ড তো সেটার সাথে বেলজিয়ামকে যুক্ত করে দেওয়া হয় মানে তাদেরকে একসঙ্গে করে দেওয়া হয় যাতে ফ্রান্স ভবিষ্যতে তাদেরকে ছোট দেশ বলে আক্রমণ না চালাতে পারে একসাথে যুক্ত করে দেওয়া হয় একসাথে থাকলে তারা যাতে ভবিষ্যতে একসাথে তারা বিরোধিতা করতে পারে প্রতিবাদ করতে পারে বা ফ্রান্স যদি ভবিষ্যতে কোনো সময় আক্রমণ করে তো তার বিরুদ্ধে তারা রুখে দা
তো পেয়েছিল বলতে সেখানে যুক্ত করে দেওয়া হয় এই শক্তি সম্বন্ধীর দ্বারা যাতে এই অঞ্চলগুলোতে ফ্রান্স আর কখনোই হামলা করতে বা আক্রমণ করতে না হয় তার সাথে সাথে যে সার্ডিনিয়া বলে যে পিটমন্ট সার্ডিনিয়া আমরা যে পড়েছি দক্ষিণ দিকে সেখানে সার্ডিনিয়ার সঙ্গে জেনোয়া বলে একটা জায়গা প্রদেশ সেখানে যুক্ত করে দেওয়া হয় এছাড়া ফ্রান্সের দক্ষিণ পূর্বে সুইজারল্যান্ড যে আছে সেটাকে শক্তিশালী করার জন্য অর্থাৎ তাকে তারা যাতে স্বতন্ত্রভাবে দেশ চালাতে পারে তার জন্য তাদেরকে নিরপেক্ষ একটা দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এই ছিল শক্তি সমন্বিতি অর্থাৎ শক্তি সাম্য অর্থাৎ ফ্রান্স যাতে আর কখনোই ভবিষ্যতে কোনো দেশ কোনো প্রদেশকে আক্রমণ করতে না পারে তার জন্য এই নীতি করা হয়েছিল বিশেষ করে সামরিক শক্তিটাকেই ভেঙে দেওয়া হয়েছিল আর এই সমস্ত কিছু যে পরিচালনা করেছিল অর্থাৎ যার মস্তিষ্ক প্রসূত বা যাকে বুদ্ধি দিয়ে এই কাজগুলি করানো হয়েছিল বা যাকে সামনে রেখে করানো হয়েছিল তিনি হলেন অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর বা প্রধানমন্ত্রী পদে মেটার নিক তিনি ছিলেন এই ভিয়েনা সম্মেলনের সভাপতি একটা শর্ট কোয়েশ্চেন খুব ইম্পর্টেন্ট এই মেটার নিককে সামনে রেখে এই সমস্ত সম্মেলন ভিয়েনা সম্মেলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বা পরিচালনা করা হয়েছিল তো ভিয়েনা সম্মেলনের যে প্রশ্নটি আছে যদি তোমাদের আসে আশা করি আমি যেটুক বললাম তোমাদের কাজে লেগে যাবে তোমরা একটু ভিডিওটা বারবার দেখবে শুনবে এবং তোমাদের যে টেক্সট বই বা সহায়ক বই আছে সেটাকে সাথে তোমরা মেলাবে বা তোমরা যেখানে টিউশন বা প্রাইভেট টিউটার তোমাদের যিনি আছেন তোমাদের যে নোটস দিচ্ছেন সেটার সাথে একটু মেলাবে আশা করি তোমরা ভালো ফল করতে পারবে বা জিনিসটা তোমাদের ভালো খুব সহজেই মাথায় ঢুকে যাবে তো আজকে এ পর্যন্তই এরপরে আমরা যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব বা যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব যে বিষয়টি নিয়ে সেটা হচ্ছে কি মেটার্নিক মেটার্নিক সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব মেটার্নিকের সম্পর্কে আমরা জানব নেক্সট আমরা এই ভিডিওটি আপলোড করে দেব মেটার্নিকের যে ব্যবস্থা ছিল মেটার্নিক ব্যবস্থা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন তো এই মেটার্নিক ব্যবস্থা নিয়ে আমরা আলোচনা করব আর এটা মনে রেখো যে ভিয়েনার সম্মেলন সম্পর্কে যদি কোনো প্রশ্ন আসে তো বড় প্রশ্ন আসার চান্স খুব বেশি এবং যে তিনটি নীতির কথা বললাম ভিয়েনার সম্মেলনের পটভূমি উদ্দেশ্য থেকে ভিয়েনার সম্মেলন কেন হয়েছিল কোথায় হয়েছিল বা এর নীতিগুলি কি কি সেটি সব থেকে বড় ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তোমাদের সেকেন্ড ইউনিট টেস্ট সামনেই আছে তো সেখানে আট নাম্বার অর্থাৎ বড় প্রশ্ন হিসেবে সেটা অবশ্যই তোমরা দেখে যাবে পড়ে জেনে নেবে তো আর কি তোমাদের আজকে আমরা যেটা পড়লাম ভিয়েনা সম্মেলন তো এরকম আরও যে ভিডিওগুলি আছে যদি তোমাদের পছন্দ হয়ে থাকে যদি তোমরা ভালো লেগে থাকে বা তোমাদের মনে হয় যে না কিছু শেখার বিষয় আছে তো তোমরা ফেসবুকে অনলাইন টিউশন বাংলা এই পেজটি তোমরা লাইক করে দিও সবসময় দেখো ভিডিওগুলো বা ডাউনলোড করে রেখো এবং ইউটিউবে তোমরা এই অনলাইন টিউশন বাংলা বলে যে পেজটি চ্যানেলটি আছে সেটা তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নিও দেখে নিও ভিডিওগুলো আর পারলে ডাউনলোড করে নিও তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে বারবার দেখতে পারবে অনেক সময় বই মুখস্ত করে পড়া বোঝা যায় না বা টিউটারদের সামনে থেকে পড়া অনেক সময় বোঝা যায় না তো ভিডিও দেখে অনেক সময় হয়ে যায় যেহেতু এখন মোবাইলের যুগ সবাই মোবাইল ঘাটাঘাটি করো তো সাথে থেকো আজকে এ পর্যন্তই